ఆర్థిక పరిస్థితుల కారణంగా డిగ్రీ మధ్యలోనే ఆపేయాల్సిన పరిస్థితి అతడిది అనుకోకుండా కుటుంబ పెద్ద మంచాన పడ్డాడు దీంతో తనే పెద్ద దిక్కయ్యాడు ఆ క్రమంలోనే జీవితంలో ఏదైనా సాధించాలని పట్టుదలతో ముందుకు సాగాడు దిన దినాభివృద్ధి చెందుతూ పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకే ఎంటర్ప్రెన్యూర్గా ఎదిగాడు నేటి తరం నిరుద్యోగ యువత కోసం ఏదైనా చేయాలని తప్పించి ఫోర్ యువ అనే వెబ్సైట్ సృష్టించి పలువురికి ఉద్యోగాలు అందిస్తున్నాడు మరి ఆ యువకుడి కథేంటో ఇప్పుడు చూద్దాం నేటి యువత చదువులు చేసే ఉద్యోగానికి సంబంధమే లేకుండా పోయింది ఆ కారణంగా కొందరు నిరుద్యోగులకు సరైన అవగాహన లేక సందిగ్ధంలో ఉంటున్నారు ఇది గమనించి కొత్త ఆలోచనతో సులభంగా ఉద్యోగ అవకాశాలు దొరికే మార్గం అన్వేషించాడు ఈ యువకుడు నేడు ప్రపంచ దేశాలు గుర్తించే స్థాయికి ఎదిగాడు ఇతడి పేరు రజిత్ కుమార్ స్వస్థలం సంగారెడ్డి ఆర్థిక సమస్యలతో డిగ్రీ మధ్యలోనే ఆపేసి కుటుంబ బాధ్యతలు భుజానికి ఎత్తుకున్నాడు కానీ ఇంటికోసం కష్టపడుతూనే అదనపు నైపుణ్యాలపై పట్టు సాధించాడు ఈ క్రమంలో నిరుద్యోగ యువత కోసం ఏదైనా చెయ్యాలని మనసులో బలంగా అనుకున్నా అంటున్నాడు నైన్టీన్ ఇయర్స్ ఉన్నప్పటి దీంట్లో వచ్చేసి నేను చాలా మంది యువతకి డిఫరెంట్ గ్లోబల్ ఆపర్చునిటీస్ గురించి పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది అది నార్మల్ గా తెలీదు అంటే నేను ఈ ఎంటర్ప్రినర్షిప్ జర్నీ స్టార్ట్ చేసి ఇలా డిఫరెంట్ గా ఎక్స్ప్లోర్ చేయడం వల్ల ఏం జరిగింది అంటే నేను డిఫరెంట్ కంట్రీస్ కి వెళ్ళడం ఇప్పటి వరకు నేను పది కంటే ఎక్కువ దేశాలకు తిరిగాను అండ్ మెనీ ఇంటర్నేషనల్ కాన్ఫరెన్సెస్ అండ్ ఎక్స్పోస్ వర్క్ షాప్స్ అండ్ సమిట్స్ వీటి అన్నిటికీ వెళ్ళడం జరిగింది చాలా మటుకు వీటిలో గమనించింది ఏంటంటే చాలా యువతకి వీటి గురించి తెలియదు సో దాని గురించి అనేసి అప్పుడు ఫోర్ యువ అనే ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ చేసి వాట్ ఇట్ ఈస్ బ్రీఫ్ ఎలిజిబిలిటీ అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ డెడ్ లైన్స్ వీటన్నీతో పబ్లిష్ చేయడం జరిగింది లక్ష్యం ఉంటే సరిపోదుగా తగ్గట్టుగా అడుగులేయాలి శ్రమించాలి మనోడు అదే చేశాడు తను సంపాదించిన మొత్తంలో కొంత దాచుకుని దాంతో దేశ విదేశాలు చుట్టేశాడు అక్కడ ప్రముఖ సంస్థల వెబినార్లకు హాజరై నైపుణ్యాలు మెరుగుపరుచుకున్నాడు ఈ అన్వేషణలోనే యువత తప్పక తెలుసుకోవాల్సిన వివిధ అంశాలపై అవగాహన పెంచుకున్నాడు తన ప్రతిభతో పంతొమ్మిది సంవత్సరాలకే ఎంటర్ ప్రెన్యూర్ గా ఎదిగాడు రజిత్ ఇప్పుడున్న యువతకు ఉద్యోగ సాధన పెద్ద సవాల్గా మారిందని గ్రహించి అందుకు పరిష్కారంగా ఫోర్ యువ అనే వెబ్సైట్ ను క్రియేట్ చేసి ఉద్యోగాన్వేషణను సులభతరం చేశాడు గ్లోబల్ ఆప్స్ ఒక ప్లాట్ఫామ్ స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది వేర్ ఇండియాలో ఉన్న ఆపర్చునిటీస్ గానీ డిఫరెంట్ ఆపర్చునిటీస్ ని గ్లోబల్ ఆడియన్స్ కి ప్రజెంట్ చేసి గ్లోబల్ హౌ టు గ్లోబలైజ్ దెన్ సెల్స్ అనడం ఎక్కువగా ఎంఫసిస్ చేయడం జరిగింది వేర్ మేము డిఫరెంట్ కాన్ఫరెన్సెస్ అండ్ ప్రోగ్రామ్స్ తో వర్క్ చేయడం జరిగింది లైక్ టీజేఐవల్సి అక్కడ దగ్గర దగ్గర వంద పైగా దేశాల నుండి డెలిగేట్స్ ని తీసుకురావడం జరిగింది హైదరాబాద్ కి దాంతోపాటు ఇండియా జాయ్ లో గ్లోబల్ యూత్ ప్రోగ్రామ్ అని కూడా చేసి యాభై దేశాల పైగా ఆడియన్ డెలిగేట్స్ ఇదంతా జరిగింది అది టూ థౌసండ్ నైన్టీన్ నుండి ఇప్పటి వరకు నడుస్తుంది ఎక్కువ వర్క్ షాప్స్ కాన్ఫరెన్సెస్ సమిట్స్ చేసి చాలా మంది యువతని ట్రైన్ చేయడం బ్లాక్ చైన్ అంటే ఏంటి వెబ్ త్రీ టెక్నాలజీ అంటే ఏంటి వీటి మీద ట్రైన్ చేసి ఆపర్చునిటీస్ వీటిని అవైలబుల్ చేయడం జరిగింది దీంతోపాటు ఇప్పుడు ప్రజెంట్ నేను ఎక్కువగా వెబ్ త్రీ ఏఐ ఎంఎల్ టెక్నాలజీస్ మీద యూత్ కి ఎంఫసిస్ చేసి ఎంపవర్ చేయడంతో పాటు స్టార్ట్ అప్స్ కూడా మీద వర్క్ చేస్తుంది వెబ్సైట్ రూపొందించాక సమయం మరింత సద్వినియోగం చేసుకున్నాడు రజిత్ సామాజిక మాధ్యమాల ద్వారా అనేక విషయాలు తెలుసుకున్నాడు నిత్యం విదేశాల్లో జరిగే వివిధ సమ్మిట్లకు హాజరయ్యేవాడు ప్రసంగాలతో ప్రముఖుల ప్రశంసలు అందుకున్నాడు దిగ్గజ సంస్థలు నిర్వహించిన అంతర్జాతీయ సమావేశాల్లో పాల్గొని ఫోర్బ్స్ ఫెలో టూ థౌసండ్ ఎయిటీన్ ఎక్స్ ఓపెన్ నెట్వర్క్ ఇండియా అంబాసిడర్ గా నిలిచాడు దానివల్ల గ్రహించింది ఏంటంటే చాలా సామాన్యులకి సామాన్య ప్రజలకి దాని గురించి తెలియలేదు 
అలా అనేసి నేను ఇది ఒక పోర్టల్ చేసి ఇక్కడ ఉన్న ఇన్ఫర్మేషన్ అంతా అందులో పెట్టి లైక్ ఏవైతే యూత్ ఆపర్చునిటీస్ ఉంటాయో అండ్ డిఫరెంట్ థింగ్ వాట్స్ ఎలిజిబిలిటీ వాట్స్ అప్లికేషన్ ప్రొసీజర్ డెడ్ లైన్ ఇవంతా ఇన్ఫర్మేషన్ని దాంట్లో పెట్టాను పెట్టేసి ప్రొవైడ్ చేయడం జరిగింది సో అలా నేను ఫోర్ ఇయర్ చేశాను ఎందుకంటే నాకు కష్టాలు ఏమైతే పడ్డానో లైక్ ఇన్ఫర్మేషన్ తెలియకపోవడం ఎందుకంటే చాలామంది కూడా ఈ వీటిని పబ్లిష్ చేయరు నాకు తెలిసింది నాకే చాలు వేరే వాళ్ళకి చెప్తే నాకు కూడా అవకాశం రాదు అనేసి ఇట్స్ జీరో సంఖ్యం కదా అందుకనేసి అలా ఇట్స్ లైక్ మోడ్ ఆఫ్ సోషల్ ఎంపవర్మెంట్ కింద స్టార్ట్ చేయడం జరిగింది ఫోర్ జీ వాళ్ళు జీవితంలో ఏదైనా సాధించే క్రమంలో గెలుపోటములు సహజం వాటి నుంచి పాఠాలు నేర్చుకుని లక్ష్య సాధన దిశగా కృషి చెయ్యాలి అంటున్నాడు రజిత్ మరింత కష్టపడి ప్రపంచ వ్యాప్త గుర్తింపు సాధించడమే లక్ష్యమని రజిత్ చెబుతున్నాడు నేనేమంటున్నాను ఒకటే లైక్ డోంట్ బీ హెసిటెంట్ అండ్ మోర్ ఐ మీన్ ఇప్పుడు ప్రజెంట్ అయితే డిస్ట్రాక్షన్స్ చాలా ఎక్కువ అయిపోయాయి ఇన్స్టాగ్రామ్ ఆర్ సంథింగ్ అండ్ ఎనీథింగ్ ఆన్లైన్ రైట్ సో ద ప్రైమరీ థింగ్ ఈస్ ఆల్వేస్ మనం ఎక్కువ స్కిల్ బేస్ మీద నాలెడ్జ్ స్కిల్ అండ్ నాట్ జస్ట్ గెయినింగ్ దమ్ మళ్ళీ ఎక్స్పీరియన్స్ చేసి ట్రై చేస్తూ సో ఫెయిల్యూర్స్ గురించి భయపడకండి స్పెసిఫికలీ ఇన్ ఇండియా మన దగ్గర రిస్క్ టేకింగ్ అనేది మన దగ్గర ఫెయిల్యూర్స్ ని మోక్ చేస్తారు అండ్ ఎక్కిరేయడం జరుగుతుంది ఫెయిల్ అవుతుందని ఇది జనాలని ఎక్కువ అండ్ ఇంకోటి ఏంటంటే వాళ్ళు ఏమంటారు వీళ్ళు ఏమంటారు అని పట్టించుకోకుండా ఎక్కువ జనాల గురించి ఆలోచించకుండా ఐడియాస్ మీద ఫోకస్ చేసి ఫ్యూచర్ మీద ఆబ్సెషన్ ఉండి ఎక్కువ పని చేస్తూ ఎన్ని ఉన్నా పర్లేదు కానీ ఆ ఫెయిల్యూర్స్ ని ఎలా ఓవర్కమ్ చేసి పోతున్నాం అనేసి లైక్ లైక్ డైరెక్ట్ గా సక్సెస్ ఓవర్క్ రాదు ద మోర్ వి ట్రై అండ్ ఫెయిల్ అండ్ కమ్ బ్యాక్ టు ఇట్ ద బెటర్ ఇట్ ఈస్ సో దిస్ ఈస్ ద థింగ్ అండ్ నేను ఎక్కడే చెప్తాను ఏంటంటే రిస్క్ తీసుకోండి మోర్ పార్టిసిపేట్ అండ్ రేదర్ దెన్ వేస్టింగ్ ద టైమ్ ఇన్వెస్ట్ ద టైమ్ ఇన్ స్కిల్ గెయినింగ్ అండ్ సంథింగ్ సొసైటీకి యూస్ఫుల్ అయ్యేది టు లీవ్ ఆ సింటెన్స్లీ చాలా ఎక్స్పీరియన్స్ ఉండి నా వంతు నేను టు మేక్ వరల్డ్ ఏ బెటర్ ప్లేస్ యువ వెబ్సైట్ రూపకల్పనలో మొదటి నుంచి రజిత్ కు సపోర్ట్ గా నిలబడ్డారు కుటుంబ సభ్యులు స్నేహితుడు ప్రస్తుతం ఇతడి ఎదుగుదల చూసి వారంతా ఆనందం వ్యక్తం చేస్తున్నారు నేను రజిత్ కలిసి ఒక టెన్ ఇయర్స్ నుంచి కలిసి ఉన్నాము తనకు ఏదైనా ఇబ్బందులు అని వచ్చినప్పుడు షేర్ చేసుకోవడంలో లేకపోతే ఇంప్రూవ్మెంట్ చేయడంలో తనకి హెల్ప్ చేయడము వాలంటీర్ చేయడము కోఆర్డినేట్ చేసుకోవడము అట్లాంటి విషయాలలో ఎక్కువ పార్టిసిపేట్ చేసేవాడిని కొన్ని కొన్ని కొత్త ఐడియాస్ ఇవ్వడము దాన్ని ఇంప్లిమెంట్ ఎట్లా చేయాలి లేకపోతే అన్నట్టుగా ఎక్కువ డిస్కస్ చేసేవాళ్ళం యువత కోసం అని చెప్పేసి ఫర్ యువత అని అట్టుగా ఫోర్ అని కొంచెం తొందర రీచ్ అవుతుందని చెప్పేసి అన్నట్టుగా ఫోర్ యువ అని చెప్పి పెట్టడం జరిగింది దాని మెయిన్ ఉద్దేశం ఏంటంటే యువతకి చాలా మటుకు తెలియదు అనమాట ఎక్కడెక్కడ చూసుకోవాలని చెప్పేసి ఈ యొక్క పోర్టల్ ద్వారా వాళ్ళకి అన్ని రకాల ఆపర్చునిటీస్ అన్ని వాళ్ళకి తెలిసి వస్తాయి అని చెప్పేసి పెట్టడం జరిగింది అనమాట చేదోడు వాదోడుగా ఉన్నాడు మా అబ్బాయి మళ్ళీ నేను కూడా సిక్ అయితే కూడా నాకు కూడా చాలా హెల్ప్ చేసిండు బ్లడ్ ఇచ్చిండు మా ఇద్దరికి మాకు చేదోడు వాదోడుగా ఉంటూ మమ్మల్ని చూసుకుంటూ వాడు చాలా పైకి వచ్చిండు చాలా కష్టపడ్డాడు సొంతంగా స్కాలర్షిప్ తోటి చదువుకున్నాడు పైకి వచ్చిండు మాకు చాలా సంతోషంగా ఉంది ఏదైనా సాధించాలంటే చదువు ఒక్కటి ఉంటే సరిపోదు గెలవాలనే తపనకు కృషి కూడా తోడవ్వాలంటున్నాడు రజిత్ తాను అలాగే కష్టపడి ముందుకు సాగారని చెబుతున్నాడు ఇష్టమైన రంగంలో నైపుణ్యం సాధించగలిగితే ఉద్యోగాలు పొందడం సులభమంటున్నాడు